பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் திருமோ டைனமிக்ஸில் நம்ம யூனிட் த்ரீ பார்க்குறோம் யூனிட் த்ரீங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ் இந்த இதில் டூ பூ மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸை ஒரு டெரிவேஷன் அதுதான் டிரைவ் பண்ண கொடுத்துருக்குறேன் டிரைவ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபார் வேப்பர் ப்ராசஸஸ் இது வந்து த்ராட்லிங் ப்ராசஸில் நம்ம என்ன இருக்குங்க ஒர்க் டன் எவ்வளவு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளவு இன்டர்னல் எனர்ஜி எவ்வளவு இதை பார்ப்போம் இப்போ இதை ரெண்டு பிளாட்டில் போட்டிருக்கேன் இது பிவி அண்ட் டிஎஸ் இதில் வழக்கம் போல் இருக்கிறது தான் இந்த இது உனக்கு தெரியும் இல்லையா இது சேச்சுரேட்டட் லிக்யூட் லைன் இது சேச்சுரேட்டட் பேப்பர் லைன் இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெட் ஸ்டீம் வெட் ஸ்டீம்குள்ளேயே ஒரு இதிலிருந்து இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வருது கீழே வந்துச்சுன்னா என்ன அது எக்ஸ்பேன்ஷன் ப்ரெஷர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ வெட் ஸ்டீம் வந்து ஒரு கண்டிஷன்லேருந்து இன்னொரு கண்டிஷனுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வருது இங்கே வந்து ஒரு கண்டிஷன்லேருந்து இன்னொரு கண்டிஷன் வரும்போது இது வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜனுக்கு போகுது இந்த ரெண்டு இது இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வென் ஸ்டீம் இஸ் மேட் டு ஃப்ளோ அடிய பேட்டிக்கலி த்ரூ ஏ கான்ட்ராக்டட்னு என்னது ரொம்ப குறுகினது ரொம்ப குறுகின பாதையாக குறுகினதில் இப்படி ஸ்டீம் உள்ள போ கான்ட்ராக்டட் ஏரியா இட்ஸ் ப்ரெஷர் ஃபால்ஸ் அண்ட் தேர் பை ஸ்டீம் எக்ஸ்பேன்ஸ் இங்கே இது வழியே கூட போனதும் இதில் ப்ரெஷர் இங்கே இருக்கிறது பூராமே ட்ராப் ஆயிரும் இதுக்காக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிரும் அப்படி இருக்கிற ப்ராசஸில் டபிள்யூ சிக்கல் டு ஜீரோ அதில் வந்து எதுவும் ஒர்க் டன் ஆகலை ஆனால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா பொதுவாக என்ன ஆகும் ஒர்க் டன் ஆகும் நம்ம என்ன படிச்சுருக்கிறோம் ஒர்க் சிக்கல் டு பி என்ட்டு டிவி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ வால்யூம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இங்கே ஒர்க் டன் ஆகணும் ஆனால் இங்கே வந்து ஒன்றும் ஒர்க் டன் கிடையாது அதே மாதிரி கியூ சேஞ்ச் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ஒன்றும் கிடையாது இதில் என்ன போகுதோ அதே தான் வெளியவும் வருது அதனால் அதுவும் இல்லை தெர் இஸ் நோ ஒர்க் அண்ட் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சச்ச ப்ராசஸ் ஈஸ் கால் த்ராட்லிங் ப்ராசஸ் அப்போ இந்த ப்ராசஸ் எதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது ஒன்றும் ஒர்க் டன்னும் இல்லை ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் இல்லை அப்படின்னா இது இந்த பேசிஸில் தான் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுது ஏசி எல்லாமே ஒர்க் பண்ணுது நம்ம இந்த இதில் ஸ்டீமுக்கு பதிலாக அமோனியா வேப்பரை நம்ம கொடுத்தோம்னா அமோனியா லிக்விட் கொடுத்தோம்னா அது என்ன போய் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே வந்து அதனுடைய டெம்பரேச்சர் குறையும் அப்போ சுற்றியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் எல்லாம் அது வந்து அப்சார்வ் பண்ணிக்கணும் அப்போ சுற்றியில் இருக்கிற என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இதில் இருக்க ஹீட் அதை அப்சார்வ் பண்ணி இதாக போயிடும் அதனால் இந்த த்ராட்லிங் ப்ராசஸ் வந்து அங்கெல்லாம் ரொம்ப அப்ளிகபிளாக இருக்குது இதே மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்குது அப்பப்போ நம்ம வர்றப்போ சொல்லுவோம் ஓகே டூரிங் த ப்ராசஸ் என்தால்பி ஈஸ் சேம் இதில் ஒரே ஒன்று என்தால்பி வந்து சேமாக இருக்கும் ஹச் ஒன் சீக்வல் டு ஹச் டூவாக இருக்கும் ஃபார் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் இப்போ இது வந்து ஹச் ஒன் ஹச் டூ போட்டாச்சு இதில் வந்து இப்போ வெட் ஸ்டீமாக இருக்கும்போது இந்த இதனுடைய ஹச் எப்படி பார்க்க கண்டுபிடிப்பேன் அது வந்து ஹச் எஃப் ஒன் நம்ம ஸ்டீம் டேபிள்லேருந்து பார்க்கலாம் ஹச் எஃப் ஒன் ப்ளஸ் இது எக்ஸ் ஒன்ங்கிறது என்னது ட்ரைனஸ் ஃபேக்டர் இன்ட்டு ஹச் எஃப் ஜி அங்கேயே அதிலேயே ரெண்டு இது கொடுத்துருப்பாங்க இது ஹச் எஃப் ஒன் பார்க்கலாம் இது வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு ஹச் எஃப் ஜி நீ வால்யூமில் பார்க்கக்கூடாது நான் இப்போ எந்தாலுப்பியை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகே அந்த இதில் கண்டுபிடிக்கலாம் அது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ வந்து இது வந்து இப்போ சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜனாக இருந்தால் சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜனாக இருந்துச்சுன்னா ஹெச் ஜி டூ இந்த இடத்துல இருக்கிற என்தால்பி ஹெச்எஸ் ஜி டூ சிபிஎஸ் இன்ட்டு டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சூப்பர் ஹீட்டட் மைனஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இது சேச்சுரேஷன் இந்த இடத்துல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இங்கே இருக்கிற இப்போ இங்கே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இது சூப்பர் ஹீட்டட் டெம்பரேச்சர் இது சேச்சுரேட்டிங் டெம்பரேச்சர் இந்த இதை நம்ம இந்த இதிலேயே படிச்சிருக்கிறோம் அதாவது தேர்ட் யூனிட்லேயே நம்ம இந்த இதை வந்து ஸ்டீம் இதில் ப்ராசஸில் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இந்த இதை படிச்சுருக்கிறோம் அந்த இது தான் இதில் அப்ளிகபிள் ஆகுது ஆக இதில் தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது நீ ஏன் இதில் டபிள்யூ சீக்வல் டு ஜீரோ கியூ சீக்வல் டு ஜீரோ ஹச் ஒன் சீக்வல் டு ஹச் டூ 
அந்த H1 வந்து வெட்டாக இருந்தால் எப்படி போடணும் H2 சூப்பர் ஹீட்டடாக இருந்தால் எப்படி போடணும் இதே H2 இதே மாதிரி வெட் ரீஜனாக இருந்துச்சுன்னா என்னப்பா போடணும் இந்த இடத்துல இதே மாதிரி நீ போட வேண்டியதான் ஹெச்சிஎஃப் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இங்கே என்ன இருக்குது ஹெச்சிஎஃப் ஜி டூ அவ்வளோதான் இதே இது இங்கே வெட் ரீஜனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த இதை போடுறோம் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு இல்லை எக் ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் ரெண்டுன்னு போடணும் சரியா அவ்வளோதான் இந்த இது இந்த ப்ராசஸ் இதோட த்ராட்லிங் ப்ராசஸோட ஏழு ப்ராசஸ் நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இனி வந்து நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போடுவோம் கால்குலேஷன்ஸ் போட்ட பிறகு ஸ்டீம் பவர் சைக்கிள்ஸ்க்கு போயிடுவோம் அப்போ இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் மாடியூல்ஸில் வந்து ஓவரால் இந்த தேர்ட் யூனிட் நமக்கு முடிஞ்சிடும் என்னுடைய சேனல் ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வருஷப்படி பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சிலபஸ் முழுவதுமே கவர் ஆகிடும் சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் எழுதுறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சி யூ பாய்ஸ்